Questão 12, CMC, prova 2020, sexto ano. Na malha quadriculada a seguir está representada a parte da cidade onde Rita mora com sua filha. As linhas representam as, as ruas da cidade e os quadrados da malha representam os quarteirões. Ao caminhar pelas ruas da cidade, uma pessoa percorre 200 metros a cada lado do quarteirão, como mostrado na figura. Na malha também estão identificados alguns locais que fazem parte da rotina de Rita e de sua filha, como pode ser observado a seguir. Aqui desde tem a malinha, né, pessoal, a malha aqui, e todos os pontos que fazem parte aí da rotina da Rita, né. Então, olha só, aqui, por exemplo, a gente tem a casa da Rita, aqui daí a gente tem o trabalho dela, a escola da filha dela e por aí vai, né, beleza? E daí aqui, pessoal, saca só, o problema tá me dizendo que cada um dos lados do quadradinho aqui, ó, é, cada um desses quadradinhos aqui, ele tem lado igual a 200 metros, né? Que, assim, lados que equivalem a 200 metros, tá bom? E cada um deles equivalem aí a um quarteirão, né? Então, isso aqui é uma, é uma informação importante aqui pra gente, beleza? Beleza, aqui daí voltando aqui, ótimo aqui, né? Vamos lá. Seguindo. Curiosa para saber a distância que percorre semanalmente, Rita elaborou uma lista com sua rotina semanal. De segunda a sexta, Rita sai de casa para o trabalho e do trabalho passa para pegar sua filha na escola, voltando diretamente para casa. No sábado, Rita vai de casa até o parque com sua filha e retorna diretamente para casa. No domingo, Rita vai até o shopping e retorna diretamente para casa. A fim de cumprir sua rotina, Rita percorre sempre a menor distância andando pela calçada e sem atravessar o quarteirão pelo meio, diagonal. Assim, em uma semana completa, de domingo a sábado, sem alterações de rotina, Rita percorre um total de... Temos aqui 10 alternativas, né, galera? A primeira coisa que eu quero atentar para vocês aqui é o seguinte, ó. A maioria delas aqui está dada em quilômetros, né? Certo? Mas uma delas aqui está em metros. Então, a gente precisa tomar cuidado com esse bagulho aí, né? Maravilha. Então, beleza, galera. Vamos fazer aqui daí os cálculos? Olha só. Começando aqui, né? É, eu sei que de segunda a sexta-feira, conforme o problema falou, a Rita, é, ela sai da casa dela aqui, né? Vamos ver aqui, ó. A Rita, ela sai da casa dela, certo? Ela vai para o trabalho, aí na volta ela passa a buscar a filha dela na escola e daí ela volta diretamente para casa, né? Isso que está dito aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, de segunda a sexta, a Rita sai da casa para o trabalho, do trabalho passa para pegar a filha na escola, voltando diretamente para casa. Legal, então vamos ver aqui, galera, quantos metros ela percorre de segunda a sexta-feira, né? Então já vamos organizar aqui para a gente não se perder nos cálculos, né? Olha só, vou colocar aqui, ó, de segunda a sexta, tá bom? De segunda a sexta. Como é que vai ficar isso aqui daí, galera? Saca só, saca só. É, primeiramente, aqui eu sei que ela vai para o trabalho, né? Pessoal, em vez de ir contando de 200 em 200 aqui, né? O que também seria uma possibilidade, eu vou contar o número de quarteirões aí que ela percorre, né? Ou seja, o número de ladinhos de cada quadrado, e depois eu vou multiplicar por 200 aqui, já que cada um dos quadradinhos, cada um dos lados do quadradinho valem aí 200 metros, né? Então, saca só, da casa para o trabalho primeiro, ela percorre aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Nove quarteirões até chegar no trabalho. Depois ela passa... Aí, claro, né? O problema aqui, ele não detalhou aqui, né? É, qual, é o, é, é, qual é a rota que ela segue, né? Vamos ver aqui se ele fala alguma coisa a respeito disso. Uhum, voltando diretamente para casa no trabalho. É, aqui ele não fala sobre, por exemplo, se ela segue fazendo essa rota aqui que eu propus, que deu nove quarteirões, né? Ou se ela segue fazendo, por exemplo, isso aqui, ó. Essa outra rota aqui, ó, pessoal. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Mas observem aqui o seguinte, né? É, qualquer uma das rotas aqui, desde que ela não passe aqui por dentro do quarteirão, né? Ou, é, é, e também, desde que ela percorra aqui o mínimo caminho possível, não importa se ela vai estar tá fazendo essa rota laranja aqui que eu coloquei, ou se ela vai estar tá fazendo essa rota vermelha aqui, né? Em ambos os trajetos aqui, eu quero que vocês percebam que ela está percorrendo os mesmos nove quarteirões. Então, essa é uma das sacadas, não faz diferença aqui, né? Claro, desde que ela percorra aqui o mínimo número de quarteirões possível, né? O mínimo trajeto possível aqui, que inclusive aqui tá dito, né? Vamos ver aqui, sem atravessar o quarteirão pelo meio. Ó, aqui ó, sempre ela percorre a menor distância. Então, essa informação aqui, ela nos foi dita, né? Beleza, então não importa aqui, né? Se ela vai fazer a rota laranja que eu já tirei, que eu já paguei, ou se ela vai fazer a rota vermelha, é, ela vai percorrer a mesma distância, desde que seja a menor rota possível. Beleza? Então, aqui daí nove quarteirões, até chegar no trabalho. Seguindo agora, ó, do trabalho aqui daí ela vai pra escola pegar a filha dela, ó, é, até que deu nove, daí 10, 11, 12 para chegar aqui na escola, certo? E agora, seguindo aqui para voltar para casa, 12, 13, 14, 15, 16, aí aqui ela vai voltar aqui, né? 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ou seja, ela percorre 22 quarteirões de segunda a sexta, certo? Em cada um dos dias para é, ir para o trabalho, buscar a filha dela e retornar. Então, aqui daí no caso, né? Eu vou fazer aqui daí 22 
vezes 200 metros cada um, só que como é de segunda a sexta, isso aqui engloba 5 dias, né, galera? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, eu tenho que multiplicar isso aqui por 5. Maravilha, né? E daí, galera, é, se eu calcular tudo isso aqui, ó, vejam que eu já fiz uma expressãozinha numérica com multiplicação para ficar um pouco mais simples aqui para gente. Então, saca só. Lembre-se que a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Então, eu vou seguir aqui a ordem que eu estou julgando mais simples, ó. 200, opa, que daí, ó, pessoal, 200, opa. Aqui, ó, 200 vezes 5 dá 1.000, 2 vezes 5 dá 10, então 200 vezes 5, que tem dois zeros a mais, dá 1.000. E 1.000 vezes 22, galera, dá 22.000, né? Vejam que seguindo essa ordem aqui, a gente faz de cabeça, né? Então, 22.000 metros, ela percorre de segunda a sexta no total, tá bom? Já englobando aí 5 dias. Legal. Agora, vamos ver aqui no sábado, né? Ó, vou apagar aqui daí, né? Vamos ver aqui daí o trajeto dela no sábado. Vou pegar ali daí, né? Quais são as informações ali do problema no sábado, né? No sábado, Rita vai da casa até o parque com sua filha e retorna diretamente para casa. Legal. Então, aqui daí no sábado, né? Ela vai da casa até o parque. Eu vou pegar essa rota aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Certo? Então, ela percorre oito para isso, só que tem a volta também. Então, oito vezes dois, que dá dezesseis. Ou seja, no sábado... Aqui daí, ó, pessoal, no sábado, ela percorre aqui daí 16 vezes 200 metros. Afinal de contas, cada ladinho do quadrado ali, ele vale é, é 200 metros, né? Então, se eu fizer aqui, ó, pessoal, 16 vezes 2 dá 32, com um, dois zeros a mais aqui no final por causa do 200, né? Então, isso aqui daí dá 3.200 metros. Ou seja, só no sábado a Rita está percorrendo aí 3.200 metros. Maravilha! Agora, vamos ver o último aqui, ó, pessoalzinho, que é no domingo, né? Que deixa eu apagar aqui essa parte, né? Que não vai mais nos servir. No domingo aqui daí, vamos ver o que ela faz aqui daí no sábado. E aqui, ó. Domingo tá aqui no final, ó. No domingo, Rita vai até o shopping e retorna diretamente para casa. Então, vamos ver aqui, ó. No domingo aqui daí, ela vai no shopping, né? Então, ela quer chegar aqui, ó. Então, vamos ver aqui como é que fica isso aqui, ó. É um... Opa, que daí 1, 2, 3, 4, 5 para chegar no shopping aqui. Cinco quarteirões ali, né? Só que daí é 5 vezes 200, né? Ah, e detalhe, tem a volta também, né? Então, ao invés de fazer 5 vezes 200, eu vou fazer 10, tá bom? Afinal de contas, é 5 para ir e mais 5 para voltar. Então, total de 10 quarteirões aí que ela percorre. Então, eu já vou fazer aqui, ó, 10 vezes 200, né? 10 vezes 200, e claro, isso aqui rapidamente dá 2.000, né? Só botar um zero no 200. Então, 2.000 metros. Maravilha! Agora, o que a gente tem que fazer é somar 22.000 com 3.200, com 2.000 metros, para ver quanto ela percorreu aí ao longo da semana, tá bom? Foi o que o problema pediu, né? Certo? Então, ó, 22.000 mais 3.200, né? Mais 2.000. Somando isso aqui rapidamente, ó, galera, saca só, zero aqui, zero aqui também, zero mais dois mais zero dá dois, dois mais três dá cinco mais dois dá sete, o dois aqui daí abaixo, né? 27.200 metros, né, galera, certo? 27.200 metros, afinal de contas, trabalhamos com tudo aqui em metros, né? Os quarteirões aqui, as medidas dos quarteirões estão em metros. Então, se a gente for olhar as alternativas aqui, ó, muito simples, né, galera? Tá aqui já a letra A, correto? Não, cuidado para não cometer esse tipo de erro, tá? Saca só que aqui é 27.200 quilômetros, e aquele valor que a gente encontrou está em metros. Então, a gente tá precisa convertê-lo para metros aí, né, galera? É, 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 desculpe, para quilômetros aqui, né? Porque a maioria das alternativas aqui está em quilômetros. Então, como é que a gente vai fazer isso? Tabelinha de transformação de unidades, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Como eu tenho lá, né, 22.700, opa, não, 27.000, desculpem, 27.200 metros, e eu quero transformar esse valor aqui para quilômetros, né, ó, eu estou em metros e quero chegar aqui no quilômetros. Então, a minha vírgula tem que andar uma, duas, três casinhas para a esquerda, né? Então, aqui, ó, minha vírgula está aqui imediatamente após o último algarismo, já que não tem vírgula, a gente sempre subentende que está depois do último nesses casos. Então, a vírgula está aqui, vai andar uma, duas, três, vai parar ali é, entre o 7 e o 2, né? Entre o 7 e o último 2 ali, o segundo 2 aqui no caso. Então, isso aqui daí vai dar para a gente, galera, 27,2 quilômetros, né? Agora sim, durante a semana, a Rita percorre, então, é, a distância de 27,2 quilômetros. Quilômetros, alternativa então para a gente, portanto, de letra C.